വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കബാലി റൈസാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നാല് ചെറിയ പച്ചമുളക് പുതിന മല്ലിയില ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കപ്സ മസാല ബസ്മതി അരി ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചത് ആദ്യം നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനായി ഒരു ചട്ടി നമ്മൾ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ സവോള അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മതി ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കപ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം എന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നല്ലോണം കഴുകി വെച്ച ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല ചിക്കനിൽ നല്ലോണം പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം തീ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മതി എന്നിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും വേവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ചിക്കന് മുഴുവൻ വേവാവും നമ്മൾ ഈ മസാലയിൽ എരിവിനായി മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എരിവിനാവശ്യമായ കുരുമുളക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനും കുരുമുളകും ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം അധികമൊന്നും വേണ്ട കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാനിവിടെ എഴുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് നല്ലതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയിലയും പുതിനയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും റെഡിയാവും അടുത്തതായി നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കാം അതിനായി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 
ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ കുതിരാൻ വെച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുരുമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ് ചേർക്കാം വേറെ ഓയിലൊന്നും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അടുത്തതായ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ഈ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചോറിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെക്കാം വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ച അരി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചോറ് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാനാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് കുക്കാവാൻ വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചോറ് റെഡി ആയി കിട്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അരി ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ടാകും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ട് ഈ ചോറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് കുക്കായി കിട്ടും തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചോറിനെ ദമ്മിൽ വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും ചോറൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോറ് ദമ്മിട്ട് വെച്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ചോറിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ